。赵林，我跟昆仑先进去，你在这进行大部队，按计划行事。听说爆炸声在行动，千万别随意更改计划。是，走。注意安全。同志们，快把衣服换了。待会，我跟他，所以这个どこだ。特別検察チームで犯人を検察して。あ、失礼します。証明書をください。吉田、チャコが厳しくルールの違反はない。最近怪しいものはいるのか。いえ、ありません。長官、ここは全部で三階で、地下にも側溝があります。ご指示ください。ここは必ず厳しく守れ。これのやつにバレたら、計画が世界に出られるでしょう。ご安心を、そうはさせません。しっかりしているんです。あそこは何？長官、地下へ入り口です。わかった。お前は避けてよい。はい。参謀長の木村だ。南の大佐の命令で安全視察に来た。取材します。こっちの管理です。ご指示ください。いいところに来た。大学そこまで案内しろ。そこの安全を確認して大佐に報告するんだ。はい。どうぞ。私は弾薬部です。
们弄了，开天了。队长，现在咋办？得找到白西瓜和那些劳工，先把他们安全送出去，才能实施计划。走吧。别再弄了，这儿的劳工兄弟加在一块儿有上百人，要是行动起来，也能抵挡鬼子一阵。那他们没有枪啊？鬼子他们那儿不是有吗？只能拼了，只有这样才有一线生机。要是完工了，一个也跑不出去。队长，你就说吧，你想咋干？找到白喜棍儿，还有那些白家的兄弟，然后说服大家报道。明白了。些钱交给你，可我刚一出来，就被鬼子给抓这儿了。媳妇儿，别太伤心，这仇咱早晚报了。嗯，媳妇儿，这儿有咱们多少兄弟？我估计得有百十号人，都让鬼子给分散了。现在这儿啊，就几十号人吧。就让大伙儿，我要带他们出去。嗯，兄弟们，兄弟们，醒醒，别睡了！兄弟们，兄弟们，醒醒，别睡了！哎哎，大伙别害怕！兄弟们，这是咱安泰城打鬼子大英雄，神枪手陆云豪，他是来救大伙的，来救咱们了！来救咱们了！救咱们了！他是，对，他就是他就是陆云豪，他就是，他就是。兄弟们，别害怕。大伙放心，我龙云豪一定会救大伙出去的。我现在需要知道几个信息，有谁知道在这个坑道里面还有鬼子的其他设施没有？陆大哥，我知道有个地方，那儿有个房间，有很多穿白大褂的，桌上还有瓶瓶罐罐，不知道每天在鼓捣什么。那应该是鬼子的实验室了，这儿肯定是鬼子组装细菌炸弹的地方。大伙可能还不知道，啊，这是小鬼子的秘密基地，他们在研制一种细菌武器，妄图用这种武器毒害安泰城，乃至全中国的百姓，让中国大地尸横遍野，寸草不生，妄图霸占我们的家园。我和坤子来到这儿，就是想摧毁鬼子的计划，但没想到，这儿还有这么多的劳工百姓。陆少爷，我们在这儿，人不人鬼不鬼的，连狗都不如。日本人根本就不把我们当人看，你就把这炸了吧，别管我们了。陆大哥，你就别管我们，就炸了吧，就炸了吧。对对，就炸了，炸了吧。是，不用管我们，就给他炸了。我知道大伙儿都恨鬼子，都想给自己的亲人报仇，我也一样。这小鬼子看不起我们，把我们当狗看。但我们绝不能瞧不起自己。只要咱们活着，就还有生存的希望；只要咱们活着，就有捣毁小鬼子计划的希望。咱活，还得好好的活着，得活得有尊严，得活得有骨气。让小鬼子知道，在中国的地盘上，谁说了算。
接应他们。啊、不用，队长交代过，按计划进行。何があった？報告します。いつもの時間はそこに入り、山木長官は殺しました。すべての出口を封鎖しろ。はい、一匹も逃がすな。はい。完了，他们发现我们了。咱们应该是暴露了。这可怎么办？其他地方的兄弟也来不及通知啊。西官，哎，给我们找两身衣服，咱们就趁这个机会通知大家。嗯，跟我走。大佐，そこから電話。近道は少佐を殺した者はいます。ご指示を。焦るな。やっとネズミが動いた。松本に誰も逃がすなと伝えろ。やつらにはここで死んでもらう。大佐、そうすれば医学者も気づけるのです。心配ない。もうすでに手配してある。言う通りにすればいい。はい。報告します。大佐からの電話、一人も逃がすな。全部殺せ。労働者全員を上まで連れてこい。はい。ここは中だ。来て。来て。どうぞ来て。知道你就藏在这些老洞里。如果你不想连累其他人的话，就勇敢的站出来。否则，你们今天一个都甭想活着出去。太君，我们都是来干活的，抗联跟我们没有关系，我们要回家。
Inferno.兄弟们在这收住防御工事，拿枪的兄弟集中堵住两边的出口。兄弟，我们得尽快找到实验室和仓库。好的，陆大哥，跟我走。你们几个找几个麻包，把这两条路给我堵上，动作快点。好，好，好。发生爆炸，太危险了，不能进去。老李，不好了，怎么了？鬼子大部队来了，大家赶紧隐蔽，快！秀正怎么走了？这里面一定有什么蹊跷。潘子，到，你带人跟着他，看他耍什么花样，千万别太犟，别暴露目标。好，放心。土豆，你们几个跟我走，快点跟上。就是这儿了，陆队长。敢闯进这儿？也秀正，别什么事儿都往我们身上挨。南野下的突袭命令，石田佳美才死的。你胡说！明明就是你们杀死的，还敢狡辩？有一天你到了公审台上，你会清楚的。我现在在阻止你变成一个恶魔。兄弟们，看好这些人质，桌上东西千万别乱动。是，知道了，陆大哥，陆大哥。跟我来。打！兵士が攻撃受けました。後輪は近道を三両し、威嚇車も使いました。
すぐ特選部隊を呼べ病院の入り口から地下道に入り村から選別せよ大佐殿医学者は放っておくんですか我々の計画にとって非常に重要です手配してやる言う通りにするんだはい陆大哥，你看。这就是小鬼子储存细菌炸弹的地方。这小鬼子，绑咱们脑袋上扔炸弹还不够，还他娘的在这组装上细菌炸弹。坤子啊。队长，这回咱可有活路了。有啥活路啊？这是弹药库，一开枪全完蛋。出事了！你在这守着。是怎么回事？他他藏了个炸弹，想引爆，被被我击毙了。铃木春子，这就是你们要投入战场使用的细菌吧？真看不出来啊！小小年纪，心里竟然这么恶毒。你也是医生，不想着怎么好好治病救人，天天费尽心机的，要置人于死地。你对得起你的良心吗？你有什么资格教训我？都应该去死！不是谁不配活在这个世界上啊？队长跟他废什么话呀？我打死他得了。坤子，你记住，就算是战争，也没有任何一个人可以随意夺取他人的性命，更何况是那些手无寸铁的百姓。我告诉你吧，陆英豪，我们那些细菌炸弹已经投入战场了。南野大佐已经布好了天罗地网，就凭你们几个。是逃不掉的。我倒要看看这个大佐布下什么天罗地网。这个实验室的细菌一旦泄露，后果不堪设想。大伙赶紧撤离，把他们押到仓库去。是。过来个人，把他捆上
队长，盘子，你怎么进来了？我看着小鬼的防御部队进来了，你们肯定是被困在里面了。小鬼子说话就到，知道我们困在里面还进来，你的任务是守到外面，你进来，其他人怎么办呢？这里边半天没有动静，我担心你们呀。队长，小鬼子在细菌炸弹找到了吗？找到了。坤子，守在这儿，有什么情况马上通报。放心吧，你跟我走。好。检查弹药。是。这就是他们储存细菌炸弹的地方，队长，你们专栏人质。我们进来的时候正组装炸弹呢，让我们一锅全端了。那这些俘虏怎么处置啊？俘虏倒好处置，关键是这些炸弹，烧也不是，不烧也不是，怎么办呢？在宣布舞会正式开始，队长，那不是铃木纯子吗？对，佳美的外甥女。哎，外面情况怎么样？哦，对了，现在外面是这样的，敌人正在向医院和白家仓库集结，肯定有成为保卫圈把我们包在里面。两个出口都被堵上了。陆大哥，陆大哥，动口有动静。走，兄弟，你们这隧道渗水啊？是啊，陆大哥，我们挖的时候渗水，渗水渗的厉害，现在已经好多了。你们当时没修临时的排水口啊？修了，可是后来鬼子逼着我们把它给封了。胖子，哎，先到隧道口等我，我这就过去。好嘞，兄弟，带我去看看你们的排水口。好，陆大哥，这边走。
保护。准备掩护。松本さん、重工です。早く南野さんにこいつらを殺すようにって。早く撃って。ルイアンホの奴らはみんな仲よ。誰一人逃しちゃダメ。私のことはいいから、早く撃って。秀正这么轻易的答应换人质，条件是不是有点奇怪呀、啊？我也感觉有点不可能。你说咱们给南野添这么大乱，他就能这么轻易放咱们出去？队长，队长，小鬼子全撤了，还把医院出口给咱们让出来了。哎，队长，你说是不是咱们考虑太多了？没准鬼子就想把咱们引出去打了。南野秀正目的性强。为达目的不择手段，他不会那么轻易就答应我们的条件，除非这儿有很重要的人，尤其是那个姑娘。跟我出来了，起来。结没结婚呢？有孩子吗？瞅你这样，你不能有孩子，你都绝户。对你现在我挺了解了啊
，走，走。奴らに何を話したの？何もいません。あんなに長かったのに何もないですって。本当のことを言って。神子さん、本当に何も話していません。石川雄太先生、感谢你为我们提供的信息，非常重要。まだ話してないと言い張るの？本当に話してません。春子小姐。我现在才知道，原来你们的细菌炸弹用的是陶瓷弹体呀、啊！啊，陶瓷弹体原来是能隔热的。你们怕爆炸的时候高温把你们的细菌给杀掉，用陶瓷弹体就不会了。真是好主意啊！この的バカめが、話してない、天皇に交渉します。而且我们有了你这个大人物在这儿，我相信南野不会轻举妄动的。就算你知道了我的身份，我也不会让我的父亲就此罢休。秀正，是你的父亲。谢谢你，陆英浩，你这个混蛋，你这个卑鄙小人，你给我站住！南野是你爹呀、啊！<笑>你们这群混蛋！我说南野秀正这么痛快呢，原来铃木纯子是他的女儿，咱们倒是可以利用她跟南野秀正谈判，争取时间。嗯，队长，我去。你是抗联小队的主心骨，肩负着革命重任。我是共产党员，有苦有难，我都应该第一个冲在前面。而且我还看见了小鬼子是如何残害老百姓的，还有如军哥和胜利他们，我能活到今天，赚了。我去和他们谈判。你们抓紧时间打开通道，带领劳工兄弟们出去，销毁敌人的细菌炸弹。你干啥呢？人让你谈判拖延时间去，谁让你就义去了？咱们的目的是拖延时间。再说有铃木纯子在这儿，南野不会对你怎么样的。啊啊，那那我明白了，不就是拉大锯吗？有多长拉多长呗，没问题。岔皮了，纯子打开通道以后。<笑>会有人给你发信号，你带着人质撤回来，咱们从通道离开。行，坤子哈，带着劳工尽快把通道打开，我去看看实验室。放心吧，队长。队长，我也去了。哎，潘子，南野秀正老奸巨猾，还是要小心点。队长，还是那句话，潘子办事儿，你放心。少爷，我恭候你多时了，看到了吗？大门已经为你敞开，我希望你能够履行我们之间的诺言，放了他，我马上放你们走。
点修正，你用暗枪瞄着我，你就是正人君子吗？好了，把他放了。我用我的人格担保，马上放你们走。你也是个当爹的，也知道保护自己的女儿。这么看，你还算是个人。可是你怎么就不干人事儿呢？制造了那么多细菌炸弹，投放在我们中国的土地上。这要是在你们国家，你会怎么样？行了，这是两国的战争，很多事情是你我左右不了的。你不要在这儿跟我讲大道理。还是那句话，你现在放人，我马上让你们走。这出口什么情况，咱也不知道。出去打个掩护，看看怎么样了。跟我来。果然是老天爷都想放咱们出去，太好了。那边有消息吗？让兄弟去看。陆大哥，陆大哥，怎么回事？潘子哥和兄弟们都被鬼子杀了，这帮王八犊子，我他娘的跟他们拼了！潘子哥，别管我，我不走了！潘子哥，鬼子，来不及了，鬼子随时都会进来，带着兄弟们先撤，撤！快走，快走！鬼子在这忙活啥呢？看他们这样，应该像是撤离。他们这身装扮，像是研究人员啊。我看见那些被杀的，跟他们穿的一样
，也许这是南野给咱们下的一个棋。咱们得赶紧找到陆英豪，把这个事儿告诉他。跟我走吧。一个大佐閣下、ご終始様です。状況はどうなっている？ルーに逃げられました。でも、女共産党を捕らえました。捕まえて何になるんだ？ルイーハを捕らえろ。この女は列車に乗った時にルーと一緒にいるのを見ました。二人は恋人ではないかと。その女は今どこにいるんだ。兵士に命じ、遊兵させています。持ち込まない。共産党は常務まで迫っている。弾薬運送は私が自分でやる。今度こそ失態は許されないぞ。はい。大家准备。老李，怎么回事？鬼子的车过去了，怎么没往这边来？不知道啊，我看鬼子往西边去了。不对呀，这条街是鬼子大部队出入安泰城的通道。管不了那么多了，只要我们守住这条街，鬼子就不能短时间对我们进行合围。这样，你带几个人过去，把剩下的地雷全部埋在西边那条街。我们的任务是拖住鬼子。是，你们几个跟我来。同志们，老李，快！同志们，啊，你来的正是时候，正是时候就好。现在什么情况？英豪呢？英豪还在白家仓库里面呢，还在仓库啊。松本、その女を利用してルイン派のやつをここにおびき出すんだ。やつにはここで死んでもらう。はい。你找我什么事儿？说。松本，我劝你还是赶紧投降吧。你是在做白日梦吗？你们说的话我都听见了。你们的阴谋是不会得逞的。我大日本帝国的战士，是战无不胜的。那为什么还要逃跑？那只是暂时性的撤退，也是为了更好的保护我们的计划。别再自欺欺人了。我们的大部队马上就会兵临城下，你们这些侵略者。将会受到严惩。如果现在投降，还来得及。你死到临头了，有什么资格跟我谈条件？我确实没有资格，但是在临死之前，我想感谢你，谢谢你配合陆英豪一次一次的顺利的完成任务。陆英豪那只是侥幸，他没有下次机会了。如果你逃跑了。确实没有下次机会了。哎，怎么？你怕了？哼！你觉得我会怕陆英豪吗？我觉得你怕。你怕陆英豪？你怕他手里的枪？你怕你再一次成为他的手下败将？你根本就不是他的对手。
既然你非要找死，那我就成全你。我要让陆英豪给你陪葬，让你亲眼看见他是怎么死在我的枪下的。白日做梦。英豪，童叔，怎么样了？英豪，鬼子的前世怎么样了？都被炸了。这边怎么样？鬼子暂时没有动静。南野这次很奇怪呀、啊。我们炸了他那么重要的实验室，还搭上了他女儿。他非但没有反击报复，反而周边连个重武器都没有。他这么虚张声势，想干什么呀？南野是不是怂了？英豪，不行，咱就杀回去。跟他干了就完了，事情没那么简单。哎，对了，刚才我看见鬼子往西边调兵了。南野这是要干啥呀？童叔，小凤呢？的时候不还好好的吗？万仙反水了，他不但反了我，还反了一刀。一刀最后也是幡然醒悟，但是为时已晚了，虎头山已经没了。英豪，我老童现在没有别的想法了，我就是想跟着你打鬼子，我得给丫头报仇啊！现在在我的手上。如果你想让他活命的话，现在就来安排医院。让你的女人跟你说两句吧。松本，你根本就没有资格跟陆银豪对话。拿一个女的来做要挟，没打你就已经输了。陆延豪，如果你是男人，立刻马上来安泰医院。陆延豪，记住你的使命，我们一定会赢的。还等什么？康莲呢？跟我走。是，回来。我们的实力相差悬殊。硬拼肯定拼不过。你们的任务是坚守阵地，等待大部队拖延时间。我自己去。坤子，队伍就交给你们了。半个小时之内我回不来，一定带着兄弟们突围出去。队长，放心吧。松本，我了解他，我能对付他。我知道你在这儿，而且我也知道，你一定会来救我。下面我说的每一个字，你都要认真听清楚。你们销毁的秘密计划实验室，其实是南野制造的一个假象。真正的研究人员和资料。
，还有西军武器，已经开始分开转移。他们做好了随时撤退的准备。如果他们要是真的跑了，那咱们的任务就彻底失败了。所以你要抓紧通知大家，一定要找到他们的研究人员和细菌弹药，切断他们的退路。陆雪，你怎么样？你别管我，任务要紧。没有你，我怎么完成任务？答应我，别乱动。你知道什么是副射手吗？知道这副射手是干什么的吗？关键时刻，那就是诱饵。我李如雪，愿意嫁给陆英豪，生生世世在一起，永远都不分开。
我是一名合格的辐射手吗？是，你一直都是。早回家，啊，我马上带你回家，走。早回家。不去。好了，如雪姐被抓走了。这事我们已经知道了，队长已经救她去了。你们两个赶快把她带走，鬼子一会儿上来了。坤子哥，那你小心点。哎呀，快走吧，注意安全。队长，怎么就你一个人呢？如雪姐呢？如雪，牺牲了。啊！小鬼子，如雪姐这仇一会儿咱就给她报了。如雪牺牲前，告诉我南野的计划。
我们炸的鬼子的身世其实都是假象，真正的科研人员和细菌炸弹已经分批转移了。我说刚才怎么有两辆卡车过去了呢？英豪，你就说吧，接下来怎么干？队长，你就下命令吧。东叔，你和坤子带着虎头山的兄弟们，攻打南城门，务必赶在大部队到达之前占领阵地，打开通路，让大部队顺利通过。老李。啊！你带一部分人阻击逃离的科研人员，不要放走一个。是，那你呢？我去找真正的细菌炸弹。那你知道真正的细菌炸弹藏在什么地方吗？我在安泰城长大，他们想在我眼皮底下逃出去，没那么容易。这笔账，我要亲自跟南野算清楚。猜就是你，你这个打不死的瘟神，还在寻找你的秘密武器吧？嗯。就是你们整个省城都会灰飞烟灭。你不是枪王吗？开枪吧！那就借用你的手，把他引爆吧！借用你的手，来完成我们帝国的大业。帝国的军功章上，也会给你记上头功。嗯嗯。南野，怕是你们的天皇早就把你忘了吧？作为军人，你真是可悲的让我同情。你
一次又一次让你们的计划失败，还有什么脸再提你们的天皇？作为一个男人，你一次又一次的失信，男人无信不立，言而无信，不知耻法，这是你失败的根本。作为父亲。你让你的亲生女儿参加这么邪恶的计划，亲手把她变成魔鬼的一员。南野，你已经失去了军人的荣誉、男人的信誉、父亲的责任。我要是你，早就按照你们的方式剖腹谢罪了，哪儿还有脸站在这儿？够了！你还有脸在这儿提我的纯子？我告诉你，那是我们南野家族的骄傲。怎么，不敢开枪了？你也有怕的时候。我今天看看你不用枪，是怎么阻止我计划的？你到现在还没明白。决定战争胜负的，不是手里的武器，而是脑中的思想。你们想用侵略的手段霸占别人的家园，想用非人道的手段达到战争胜利的目的。从一开始你们就失败了。就算没有我陆英豪，没有我手里这杆枪，哪怕还有一个中国人在，你们都不会胜利。因为这片土地，它只属于中国人。不怕死的东亚兵夫，这些账，我今天一笔一笔的跟你算，我要让你为我的纯子陪葬。嗯，耶！你等着，我给你摇着。老五棍子